మాజీ మంత్రి నారాయణ మిస్సింగ్ ఎన్నికలకు ముందు నెల్లూరు జిల్లాలో అంతా తానే అన్నట్లు వ్యవహరించారు మాజీ మంత్రి నారాయణ ఫలితాలు వచ్చిన తరువాత అసలు కంటికి కనిపించకుండా మాయమైపోయారు తాజాగా జరిగిన నెల్లూరు జిల్లా పార్టీ సమావేశానికి ఓడిపోయిన నేతలంతా వచ్చారు ఒక్క నారాయణ తప్ప అక్కడే నారాయణ గురించి చర్చ మొదలైంది ఎవరికీ ఫోన్లో కూడా అందుబాటులో లేకుండా ఆయన ఎక్కడున్నారు ఏం చేస్తున్నారనే విషయంపై హాట్ డిస్కషన్ జరిగింది చివరిగా చంద్రబాబుకు కూడా నారాయణ అందుబాటులో లేరని అధికారంలో ఉన్నన్నాళ్లు మాపై పెత్తనం చలాయించి ఇప్పుడు ఏమీ పట్టనట్లు మాయమైపోతారా అంటూ విమర్శిస్తున్నారు జిల్లా నేతలు ఓటమి తర్వాత మాజీ మంత్రి నారాయణ పూర్తిగా టీడీపీ నేతల్ని దూరం పెట్టారు తన పక్కనే ఉంటూ తనకిందే గోతులు తీశారన్న అనుమానం ఓవైపు మంత్రిగా ఉండి కూడా ఓడిపోయిన భారం మరోవైపు నారాయణకు దిక్కు తోచకుండా చేశాయి దీంతో ఆయన దాదాపుగా రాజకీయ సన్యాసం తీసుకుంటారని అనుకున్నారంత అయితే పదవిలో ఉండగా చేసిన అక్రమాలు ఆయన్ని వదిలేలా లేవు తన పేరు అడ్డం పెట్టుకుని చంద్రబాబు లోకేష్ సాగించిన అవినీతి కూడా తనకే అంటుకుందని నారాయణకు అర్థమైంది తొలుత బీజేపీ వైపు చూసినా చివరికో వైసీపీలోకి వెళ్లాలని ఆయన అనుకుంటున్నట్లు సన్నిహితుల సమాచారం విద్యా సంస్థలు ఉన్నాయి కాబట్టి స్మూత్ గా ఈ వ్యవహారాన్ని డీల్ చేయాల్సిన అవసరం ఆయనకుంది ఎమ్మెల్యే పదవి కూడా లేదు కాబట్టి జగన్ కండిషన్ ప్రకారం రాజీనామా లాంటి ప్రహసనాలేవి లేకుండా నేరుగా గోడ దూకేయచ్చు అయితే నారాయణ ప్రయత్నాలకు మంత్రి అనిల్ మోకాలు అడ్డుతున్నట్లు తెలుస్తోంది ఫలితాల తర్వాత కనీసం టీడీపీ కార్పొరేటర్లను కూడా తన దగ్గరకు రాకుండా కట్టడి చేసిన అనిల్ ఇప్పుడు నారాయణ చేరికను కూడా అలాగే అడ్డుకుంటున్నారు తనపై పోటీ చేశారన్న విషయం ఒక్కటే కాదు నారాయణను పార్టీలో చేర్చుకుంటే స్థానికంగా ఉన్న కేడర్కి తప్పుడు సంకేతాలు వెళతాయని అంటున్నారు మంత్రి అనిల్ ఇప్పటి వరకైతే నారాయణ తెర వెనక ఉండే మంత్రంగా నడుపుతున్నారు అసలు తన ఉనికి ఎక్కడుందో ఎవరికీ తెలియకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నారు అన్ని లెక్కలు కుదిరితే వైసీపీ కండువాతో నేరుగా మీడియా ముందుకు వచ్చేస్తారు అనిల్ అడ్డుకుంటున్న సంగతి పక్కన పెడితే స్వయంగా జగన్కు కూడా నారాయణను చేరుకోవడం ఇష్టం లేనట్లుగా తెలుస్తోంది తన ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో నారాయణ విద్యా సంస్థలపై విమర్శలు ఆరోపణలు గుప్పించిన జగన్ ఇప్పుడు అదే విద్యా సంస్థల చైర్మన్ను తన పార్టీలోకి ఆహ్వానిస్తారని ఎవరు అనుకోరు సో నారాయణ ఇంకొన్నాళ్లు ఇలా అజ్ఞాతంలో గడపాల్సిందే